अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे गाइस अभी तक थियरी देख लिया अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन का लैंग्वेज है हाउ मेनी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर सॉल्यूशंस टू 4x 7y 280 तो इसका कितने होंगे तो चलो पहले नेचुरल नंबर निकालेंगे फिर लगे लगे होल नंबर भी निकाल लेंगे तो लेट्स से ऐसे लिख रहा हूं 4x 7y अभी जो जो आइडिया हम लोगों ने सीखा है वो सारा आइडिया यहां पर रिप्लीकेट आप बताओ सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना है ये जो 280 है इज इट डिविजिबल बाय 4 आपका आंसर यस होना चाहिए हां 4 7 या 28 होता है एंड इज दिस 280 आल्सो डिविजिबल बाय 7 हां 7 4 या 28 होता है इट मींस अभी मेरे को वैल्यू 1 2 3 करके डालने की जरूरत नहीं है इतना अच्छा वैल्यू दिया है हां कि ये नंबर 4 से भी जा रहा है 7 से भी जा रहा है मतलब मेरा काम वो दम ही कुछ भी ज्यादा काम नहीं करना है तो लेट्स से मैं लिख दिया अगर ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है इट मींस y का वैल्यू अगर मैं जीरो लूंगा इक्वेशन बनेगा 4x इक्वल टू टू एटी तो x का वैल्यू आएगा 70 ये मेरा पहला सोल्यूशन हो गया गए ये मेरा पहला पॉसिबिलिटी तो पहला सोल्यूशन हो गया अभी सोच के बताओ ये लाइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है इट्स ए डिक्रीजिंग लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज ऑलवेज ए डिक्रीजिंग लाइन और हम लोगों ने इसका बिहेवियर देखा हुआ है x अगर इंक्रीज होगा सात से x अगर सात से इंक्रीज होगा इन दैट केस y आपको डिक्रीज होगा आपको चार से तो आप बताओ x को अगर मैं सात से इंक्रीज किया मतलब सेवेंटी सेवन हो गया इन दैट केस y चार से डिक्रीज होगा मतलब माइनस फोर हो जाएगा इट मींस और अगर मेरे को नेचुरल नंबर और होल नंबर सोल्यूशन निकालना है इट मीन्स मैं इसको नेगेटिव में नहीं ले सकता होल नंबर और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है इसका मतलब वो है कि x को इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा और x डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियस है कि y इंक्रीज हो जाएगा तो आपको सोचना ऐसे चाहिए था कि अगला में मैं किसको इंक्रीज कराऊं वो डिसीजन कैसे लू तो आप बोलो कि y को तो इंक्रीज ही कराना पड़ेगा अगर y इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि x आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग लाइन है तो वाई इंक्रीज होगा इन स्टेप्स ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब ऐसे करके बढ़ते चलेगा ये ऐसे करके बढ़ते चलेगा एंड एक्स विल डिक्रीज इन द स्टेप्स ऑफ कोफिशियंट ऑफ वाई मतलब सात से घटते चलेगा तो ये 63 बनेगा और ये 56 बनेगा और ये 49 बनेगा एंड सो ऑन ऐसे करके ये घटते चलेगा हाँ तो अभी तक हम लोगों ने ये सवाल और भी इजी है हाँ इतना ज्यादा काम भी नहीं करना है अपने को तो एक बार मैंने ये वाई का वैल्यू जीरो लिया हाँ तो एक्स का वैल्यू सेवेंटी आ गया था और सिंस नंबर आपको फोर से भी डिविजिबल था तो मैं एक्स का वैल्यू भी तो घटते घटते जीरो ले सकता हूं अगर एक्स का वैल्यू जीरो लूंगा तो इक्वेशन बनेगा होगा जीरो प्लस सेवन वाई इक्वल टू टू एटी मतलब वाई का वैल्यू आ जाएगा फोर्टी तो ये आपको आखिरी सोल्यूशन मिल गया तो ये पहला सोल्यूशन था सेवेंटी कॉमा जीरो आपका आखिरी सोल्यूशन है जीरो कॉमा फोर्टी अभी इसी को अभी काउंट कर लेने का है कि आंसर कितना आने वाला अभी काउंट करने का तरीका सीखना पड़ेगा ये एपी चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है ये भी एपी चल रहा है तो या तो एक्स काउंट कर लो नहीं तो वाई काउंट कर लो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों काउंट करके देखते हैं अभी क्या तरीका है वो सुनिए एक्स वाला पार्ट आपको डिक्रीज हो रहा है साथ से जितने से डिक्रीज हो या जितने से इंक्रीज हो उस नंबर को उसी से डिवाइड करने का है मतलब ये नंबर सात से डिक्रीज हो रहा है तो सात से डिवाइड कर दीजिए कि बनेगा सेवन इंटू टेन और अगर ये वाला भी डिक्रीज हो रहा है तो ये आपको सेवन इंटू नाइन ही होगा ऐसे करके ये सेवन इंटू एट ही होगा ये सेवन इंटू सेवन ही होगा और आखिरी वाला सेवन इंटू जीरो हो जाएगा अभी काउंट करना है तो सेवन तो सारे में मौजूद है इट मीन इसी पार्ट को तो काउंट करना है आप बताओ जीरो से टेन के बीच में कितने पॉसिबिलिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेकर आपको टेन तक में इलेवन पॉसिबिलिटीज है और वो जो इलेवन आएगा वो होल नंबर सोल्यूशन होगा अभी आप सोच लो क्यों होल नंबर होगा होल नंबर में जीरो इन्वॉल्व होता है तो ये वाला एक होल नंबर सोल्यूशन है ये वाला भी होल नंबर है और बाकी तो है ही होल नंबर सोल्यूशन तो ये दोनों होल नंबर में जाएगा हाँ तो ग्यारह होल नंबर हो जाएगा आप पूछोगे फिर नेचुरल नंबर कितना है नेचुरल नंबर में एक्स और वाई का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए इट मीन ये पहला वाला सोल्यूशन नेचुरल नंबर में नहीं चलेगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है और ये आखिरी वाला भी नेचुरल नंबर नहीं चलेगा मतलब होल नंबर में से दो हटाना पड़ेगा ये वाला और ये वाला तो नेचुरल नंबर सोल्यूशन नाइन हो जाएगा ये आपका ये आंसर हो गया 
आप बोलोगे ये तो तुमने एक्स काउंट किया वाई काउंट करते तो आंसर वही मिलता क्या हाँ वाई भी काउंट करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चलिए वो भी देख लीजिए अभी वाई काउंट करना है तो ये आइडेंटिफाई करना है कितने से इंक्रीज हो रहा है ये चार से इंक्रीज हो रहा है तो जैसा मैंने अभी बोला जितने से इंक्रीज हो या जितने से डिक्रीज हो उसी से डिवाइड करना है तो ये चार से इंक्रीज हो रहा है तो चार से इसको डिवाइड करिए तो ये बनेगा फोर इंटू जीरो ये बनेगा फोर इंटू वन ऐसे करके ये बनेगा फोर इंटू टू ये सारा लिखना नहीं है अभी बिगनिंग में है इसी के लिए सारा लिख रहे हैं और आखिरी वाला बनेगा फोर इंटू टेन तो अगेन मेरे को जीरो से टेन तक ही काउंट करना होगा तो आंसर अभी भी इलेवन पॉसिबिलिटी ही आएंगे होल नंबर के और नेचुरल नंबर के नाइन आएगा हाँ तो ये दोनों काउंट नहीं करना है कोई भी एक काउंट करना पड़ेगा उसमें काम हो जाएगा हाँ आगे बढ़ने के पहले वो एक काम यही काफी बार क्या होगा नेचुरल नंबर नहीं रहेगा आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बोलेगा और होल नंबर नहीं रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन रहेगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया है गाइस पॉजिटिव इंटीजर इज अनोनिम फॉर नेचुरल नंबर इट मीन नेचुरल नंबर सोल्यूशन एंड पॉजिटिव इंटीग्रल आर सेम तो अगर पॉजिटिव इंटीग्रल अगर पूछता तो आप उसको नेचुरल नंबर समझ के निकाल दीजिए और होल नंबर सोल्यूशन आर सेम एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल तो ये नॉन नेगेटिव का मतलब होता है होल नंबर और पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब होता है नेचुरल नंबर तो अगर ये आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा तो ये आपका सबसे इजी वाला एग्जांपल अब इसी में और डिफिकल्ट डिफिकल्ट हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे